हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल तीस्ता किचन तो नवरात्रि शुरू हो चुकी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी नवरात्रि टू ऑल तो आज हम बनाने वाले हैं नवरात्रि स्पेशल सूजी का हलवा आप देख सकते हैं कि हलवा कितना जूसी है और सूजी का एक एक दाना अच्छे से फूल चुका है मैं आपको परफेक्ट मेजरमेंट बताऊंगी ताकि आपका हलवा एकदम जो प्रसाद में हलवा बनता है ना बिल्कुल उसी टेस्ट का और टेक्सचर का बनेगा ये हलवा मुंह में रखते ही एकदम से घुल जाएगा तो चलिए इस जूसी हलवे की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने एक पैन में तीन कप पानी लिया है उसमें मैं एक कप चीनी डालूंगी मैं यहाँ चीनी थोड़ा सा कम डाल रही हूँ क्योंकि ज्यादा मीठा हलवा खाया नहीं जाता है अगर आप मीठा थोड़ा ज्यादा पसंद करते हैं तो आप डेढ़ कप चीनी डाल सकते हैं इसे हमें तब तक पकाना है जब तक चीनी हमारी घुल नहीं जाती है और इसमें एक बॉयल नहीं आ जाता है चाशनी जैसा हमें कुछ नहीं बनाना है चीनी हमारी घुल चुकी है और इसमें अच्छा बॉयल भी आ चुका है अब हम इसमें 10-15 केसर के धागे डाल देंगे और इसे एक से दो मिनट और हाई फ्लेम पे पकाएंगे ताकि केसर से अच्छा कलर आ जाए दो मिनट के बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे साइड पे रखेंगे तो अब मैं एक पैन ले रही हूँ पूरे हलवा को बनाने में मैं आधा कप घी का यूज करूंगी इसमें से एक चम्मच घी मैं अभी पैन में डाल रही हूँ घी को मेल्ट होने देंगे इसे अच्छे से पैन में हम फैला लेंगे अब मैं इसमें डाल रही हूँ दो चम्मच कटे हुए आलमंड्स दो चम्मच नारियल सूखे नारियल है ये दो चम्मच काजू डालूंगी काजू को मैंने दो टुकड़ों में कर लिया है इसे हमें लो फ्लेम पे लगभग एक मिनट के लिए रोस्ट करना है इसे हमें हल्का सा ही रोस्ट करना है ड्राई फ्रूट्स का कलर हमें चेंज नहीं करना है एक मिनट के बाद ड्राई फ्रूट्स हमारा अच्छे से रोस्ट हो चुका है इसे हम एक प्लेट पे निकाल लेंगे ये आप देख सकते हैं कि ड्राई फ्रूट्स को हमने रोस्ट तो किया पर इसका कलर चेंज नहीं किया है नेक्स्ट उसी पैन में बचे हुए घी का आधा डाल देंगे इसी के साथ हम एक कप सूजी डाल देंगे अब इसे हमें लो फ्लेम पे तीन मिनट के लिए रोस्ट करना है ध्यान रखें फ्लेम को एकदम लो रखें मुझे इसे भूनते हुए लगभग तीन मिनट हो गए हैं अब मैं इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालूंगी जो कि है बेसन जी हाँ दो टेबल स्पून अगर आप इसमें बेसन डालते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही गजब का आएगा तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जरूर डालें अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसे स्किप भी कर सकते हैं अब इसे थोड़ी देर मैश करते हुए भुनेंगे ताकि जो भी बेसन की गुठलियां हैं वो हट जाएं। हमें इसे लो फ्लेम पे तब तक भुनना है जब तक कि इसका कलर पूरा गोल्डन नहीं हो जाता है और इससे एक अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती है ये देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है पर इसे अभी हम और भूनेंगे लगभग पांच से छह मिनट तक भूनने के बाद इसका कलर एकदम सुनहरा हो चुका है आप देख सकते हैं अब इसमें हम जो हमने शुगर सिरप बना के रखा था उसे डाल देंगे ध्यान रखें शुगर सिरप गर्म होना चाहिए अगर आपको लगे कि आपका शुगर सिरप ठंडा हो चुका है तो आप इसे थोड़ी देर गर्म कर ले ये आपको लग रहा होगा कि मैंने कितना पानी डाल दिया है पर डोंट वरी सूजी है ना ये बहुत पानी पीता है शुगर सिरप डालने के बाद फ्लेम को एकदम लो कर दे ताकि सूजी हमारा धीरे धीरे पके अगर आप हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो हाई फ्लेम पे सूजी पानी को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा और वो अच्छे से पकेगा नहीं तो फ्लेम को एकदम लो रखें इसे चलाते हुए पकाते रहें लो फ्लेम पे इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि सूजी हमारा पैन से अलग नहीं होने लगता है सूजी ने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है और आप देख सकते हैं कि सूजी पैन से अलग हो रहा है तो इस टाइम पे जो हमने घी बचाया था वो सारा डाल देंगे इस टाइम पे घी डालने से एक तो हलवे में बहुत अच्छा साइन आएगा और अभी घी डालकर भूनने से हलवे का टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा अभी लो फ्लेम पे हम इसे दो से तीन मिनट और भूनेंगे अगर आपके पास इस टाइप के मेजरिंग कप नहीं है तो आप घर के किसी भी बर्तन जैसे ग्लास या फिर कटोरे को ले और उसी से सारी मेजरमेंट्स करें। करे 
तीन मिनट हो गए हैं मुझे इसे भूनते हुए अब हम इसमें एक चौथाई छोटी चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे अब इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट्स भून कर रखा था उसे डाल देंगे फ्लेम ऑफ करके ड्राई फ्रूट्स डालने से ड्राई फ्रूट्स का जो क्रंचीनेस होता है वो बरकरार रहता है इसे हमें कर लेना अच्छे से मिक्स तो हमारा सूजी का हलवा बनकर तैयार है इसका टेक्सचर मैं आपको पास से दिखाती हूँ ओ माय गॉड कितना रसीला और जूसी हलवा बना है सूजी का एक एक दाना एकदम अच्छे से फूल चुका है ये इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं तो आप इसे अष्टमी की पूजा में बनाकर माँ को भोग लगा सकते हैं या फिर इसे आप ऐसे भी खाने के लिए बना सकते हैं तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय